வணக்கம் வெல்கம் டு லிமிட் பிரேக்கிங் தமிழாஸ் சேனல் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ் பேப்பர்ல இருந்து டிஃபரன்ஷியபிலிட்டி டாபிக் தான் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷனை எப்ப டிஃபரன்ஷியபிள்னு சொல்லுவோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோல நம்ம டெஃபினேஷன் வித் எக்ஸாம்பிளோட பார்க்க போறோம் ஓகே நம்ம சேனல் வீடியோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்கன்னா இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா மறக்காம நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்க மிஸ் பண்ணாம பார்க்க முடியும் ஓகே இப்ப நம்ம டாபிக் கொள்ள போகலாம் ஒரு <laughs> இந்த பண்ணுவோமோ ஒவ்வொரு புக்லயும் ஒவ்வொரு மாதிரி கொண்டு லிமிட் h டெண்ட்ஸ் டு 0 னு கிடைக்கும் அடுத்து இதுவும் பாருங்க இந்த z0 h உம் இந்த f of z உம் ஈக்குவலா தான் இருக்கும் ஏனா h க்கு பதிலா z z0 சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க z0 z0 கேன்சல் ஆகி z னு கிடைக்கும் இல்லையா சோ இந்த f of z f of z0 h னு எழுதிக்கலாம் இங்க இந்த z z0 க்கு பதிலா h யூஸ் பண்ணிட்டோம் டினாமினேட்டர்ல ஓகேயா இது ரெண்டுமே சேம் கண்டிஷன் தான் இப்படியும் எழுதிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக இது கொடுத்துறோம் ஓகேயா நெக்ஸ்ட் பாருங்க the limit is called derivative of f at z0 and is denoted by f dash of z0 or df by dz of z0 kedaki kudi and the limit da namba derivative nu solrom derivative of f at z0 na solluvom z0 ngra point la ad differentiable ah irundichu appadina and the limit a derivative of f at z0 na solluvom adu eppadi denote pannuvom nu paathina f dash of z0 nu denote pannuvom df by dz of z0 nu denote pannuvom okay va idu rendume derivative ah denote pandrathu da டெரிவேட்டிவ்ங்கிறது கிடைக்கக்கூடிய லிமிட் டெரிவேட்டிவ் கிடைச்சிச்சுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியபிள்னு சொல்லுவோம் ஓகேயா அவ்வளோதான் டெஃபினேஷன் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படியும் இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது கன்ஃபியூஷன் இருந்தாலும் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது கிளியர் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க வெரிஃபை எஃப் ஆஃப் ஜெட் ஈக்வல் டு ஜெட் கான்ஜிகேட் இஸ் டெஃபரன்ஷியபிள் ஆர் நாட் அட் ஜெட் ஈக்வல் டு ஜீரோ இங்கே நமக்கு கொடுத்துருக்க ஃபங்க்ஷன் வந்து ஜெட் கான்ஜிகேட் ஜெட் கான்ஜிகேட் வந்து at z equal to zero la differentiable ah illaya check panna porom okay ya panna first and the condition enna eludilam limit z tends to z not f of z minus f of z not divided by z minus z not idhula f of z irukra edathila z conjugate substitute panna in the question la namakku kuduthiruka z not vandu zero at z equal to z not endra na edupom z not ku badhila inge namakku kuduthiruka z zero substitute panna na first f of z ku badhila z conjugate f of z not ku badhila zero vaidu denominator la z update potukala z not ku badhila zero substitute panipom okay appo namakku enna kedaikum limit z tends to zero z conjugate by z n kedaikum z எப்படி எழுதுவோம் x plus iy னு எழுதுவோம் z கான்ஜுகேட்ட x minus iy னு எழுதுவோம் சோ இது வரைக்கும் கிளியர் ஆயிருக்கும் இதுக்கு அப்புறம் நம்ம கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன்ல எப்படி பண்ணுமோ அதே மாதிரிதான் ஃபர்ஸ்ட் along y axis ஃபைண்ட் பண்ணோம் along y axis க்கு லிமிட் அங்க என்ன இருந்துச்சோ அதேதான் லிமிட் x tends to 0 and y tends to 0 f of z க்கு இங்க நம்ம இப்ப எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கத கொண்டு வந்து இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ண வேண்டியதா x minus iy by x plus iy இதுல ஃபர்ஸ்ட் x tends to 0 சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது minus iy by iy னு கிடைக்கும் iy iy கேன்சல் ஆகிட்டு மைனஸ் ஒன்னு கிடைச்சிடும் இது அலாங் ஒய் ஆக்சிஸ் அடுத்தது அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பண்ணும் போது என்ன கிடைக்கும் லிமிட் சேஞ்ச் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் ஒய் டென்ஸ் டு ஜீரோ அப்புறம் எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஜீரோனு வரும் அது மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஒய்க்கு பதிலாக ஜீரோ சப்ஜெக்ட் பண்ணும் போது எக்ஸ் பை எக்ஸ் வரும் எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஒன் ஸோ அலாங் ஒய் ஆக்சிஸ் நமக்கு கிடைச்ச லிமிட் மைனஸ் ஒன் அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் நமக்கு கிடைச்ச லிமிட் ஒன் ரெண்டுமே டிஸ்டிங்டா இருக்கு யூனிக் லிமிட் இல்லை அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் டிஃப்ரென்ஷியபிள் ஆகிட்டேன்னு அர்த்தம் So, f dash of z0 is not unique, hence f of z equal to z conjugate is not differentiable at z equal to 0. Okay, yeah? Now, if you check the differentiable, you can check the differentiable. 
கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு பண்ணா அதே மாதிரி தான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிளும் நம்ம பார்த்துடலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க எஃபோர்ட் ஜெட் ஈக்வல் டு மாடல் இஸ் நோவா டிஃப்ரென்ஷியபிள் எக்ஸப்ட் அட் த ஆரிஜின் நீ நமக்கு கொடுத்துருக்க ஃபங்க்ஷன் வந்து மாடல் ஜெட் ஸ்கொயர் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆரிஜின்ல மட்டும்தான் டிஃப்ரென்ஷியபிளா இருக்கும் அது தவிர மற்ற பாயிண்ட்ல நோவா டிஃப்ரென்ஷியபிள்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த டிஃப்ரென்ஷியபிள்கான கண்டிஷன் எழுதிக்கோங்க இதுல எஃப் ஆஃப் இசட்டுக்கு பதிலா நம்ம மாடல் ஜெட் ஸ்கொயர் சப்ஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம் எஃப் ஆஃப் ஜெட் நாட்டுக்கு பதிலா ஜீரோ சப்ஜெக்ட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா இங்கேயும் அட் ஆரிஜின்க்கு தானே பார்க்க போறோம் ஸோ எஃப் ஆஃப் ஜெட் நாட்டுக்கு பதிலா ஜீரோ ஸோ இது எப்படி கிடைக்கும் லிமிட் ஜெட் டென்ஸ் டு ஜீரோ மாடல் ஜெட் ஸ்கொயர் பை ஜெட்னு கிடைக்கும் மாடல் ஜெட் ஸ்கொயர்டுங்கிறது என்ன நமக்கு தெரியும் மாடல் ஜெட்ங்கிறது ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அதை ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா அந்த ரூட் டூ ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகி எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் டினாமினேட்டர்ல ஜெட் எப்படி எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் பிளஸ் ஐ ஒய்னு எழுதிக்கலாம் ஓகேயா ஓகே இப்ப நம்ம லிமிட் சப்ஜெக்ட் பண்ணி டிஃப்ரென்ஷியா இல்லையா செக் பண்ணலாம் அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அலாங் ஒய் ஆக்சிஸ் செக் பண்ணுவோம் அலாங் ஒய் ஆக்சிஸ்ங்கிறப்போ லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஜீரோ அண்ட் ஒய் டென்ஸ் டு ஜீரோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் க்கு ஜீரோ சப்ஜெக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒய் ஸ்கொயர் பை ஐ ஒய் 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 கேன்சல் ஆகி ஒய் பை ஐனு கிடைக்கும் அதுல ஒய் க்கு பதிலா ஜீரோ சப்ஜெக்ட் பண்ணும்போது ஜீரோ தான் ஆன்சரா கிடைக்கும் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் லிமிட் நமக்கு ஜீரோ கிடைச்சிச்சு அடுத்தது அலாம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் செக் பண்ணலாம் அதுக்கான லிமிட் லிமிட் ஒய் டென்ஸ் டு ஜீரோ எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஜீரோ ஃபர்ஸ்ட் ஒய் க்கு பதிலா ஜீரோ சப்ஜெக்ட் பண்ணும்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் கிடைக்கும் எக்ஸ் எக்ஸ் கேன்சல் ஆகி நியூமரேட்டர்ல மட்டும் ஒரு எக்ஸ் இருக்கும் அந்த எக்ஸுக்கு ஜீரோ சப்ஜெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா ஜீரோ ஓகேயா இப்ப பாத்தீங்கன்னா அலாங் ஒய் ஆக்சிஸ் அண்ட் அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஈக்குவல் லிமிட் கிடைச்சிச்சு ஈக்குவல் லிமிட் கிடைச்சுன்னா அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம செக் பண்ணும் இல்லையா அதுவும் பாக்கலாம் பாருங்க அலாங் த லைன் ஒய் ஈக்குவல் டு எம் எக்ஸ் செக் பண்ணலாம் இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் லிமிட்டே என்ன ஒய்க்கு பதிலா எம் எக்ஸ் சப்ஜெக்ட் பண்ணும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் எம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைட் பை எக்ஸ் பிளஸ் ஐ எம் எக்ஸ் கிடைக்கும் நியூமரேட்டர்ல இருந்து எக்ஸ் ஸ்கொயரை காமனா வெளியில எடுத்துடலாம் டினாமினேட்டர்ல இருந்து எக்ஸ் காமனா வெளியில எடுத்துடலாம் எடுத்தோம்னா இந்த மாதிரி கிடைக்கும் இதுல எக்ஸ் ஸ்கொயரையும் எக்ஸையும் கேன்சல் பண்ணும்போது ஒரு எக்ஸ் மட்டும் கிடைக்கும் அந்த எக்ஸ்க்கு நம்ம ஜீரோ சப்ஜெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா ஜீரோனே கிடைச்சிடும் இப்போ அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் அலாங் ஸ்ட்ரைட் லைன் மூணுத்துலயுமே நமக்கு லிமிட் வந்து ஜீரோனே கிடைச்சிச்சு புரிஞ்சிருக்கும்ல Continuity is the necessary but not sufficient condition for the existence of a finite derivative. If you look at the meaning of the function, if a function is differentiable, then the function is continuous function. If a function is continuous function, then the function is continuous function. If a function is continuous function, then the function is continuous function. If a function is continuous function, then the function is differentiable. If a function is continuous function, அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்த எக்ஸாம்பிள் தான் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து எஃப் ஆஃப் ஜெட் ஈக்குவல் டு ஜெட் பார் வந்து கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆனால் அது நமக்கு டிஃப்ரென்ஷியபிளா கிடைக்கல இல்லையா ஸோ கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே டிஃப்ரென்ஷியபிளா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் டிஃப்ரென்ஷியபிள் ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே கண்டிப்பா கண்டினியூஸா இருக்கும் இப்ப நம்ம டிஃப்ரென்ஷியபிள் ப்ரூவ் பண்ண இந்த எக்ஸாம்பிள் கண்டினியூஸா இல்லையான்னு செக் பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பா கண்டினியூஸா இருக்கும் ஓகேயா இப்ப உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஷியபிலிட்டி டாபிக் தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் லிமிட் கண்டினியூட்டி டிஃப்ரென்ஷியபிலிட்டியில இருக்கக்கூடிய ரிசல்ட் கலெக்ஷன் வீடியோ அடுத்த வீடியோவை நம்ம சேனல் அப்லோட் பண்றேன் செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இந்த வீடியோல நம்ம ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் பங்கனை எப்ப டிஃப்ரென்ஷியபிள்னு சொல்லுவோம் எதை டெரிவேட்டிவ்னு சொல்லுவோம் எப்படி டினோட் பண்ணுவோம் எல்லாமே கிளியரா டெஃபினேஷன் வித் எக்ஸாம்பிளோட இந்த வீடியோல நம்ம பார்த்தோம் இந்த வீடியோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் நம்புறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் தொடர்ந்து நம்ம சேனல்ல வந்துட்டே இருக்கும் அது எல்லாமே மிஸ் பண்ணாம பாக்குறதுக்கு நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃபார